je, heute ist mein Reifen platter als platt. Guten Morgen. Ich wollte euch mal kurz den Schlafplatz zeigen. Leider ja, ist das Wetter heute nicht so nice. Es ist auch ziemlich frisch, also direkt am Hafen. Ich hatte auch keine Lust, mein Zelt auszupacken. Ich habe auch nur mit meinem VD-Sommerschlafsack geschlafen und es war super warm. Ich habe richtig geschwitzt. Ich habe auch Pulli und alles angelassen, weil ich war mir nicht so sicher. Gut, Suri. Dann müssen wir jetzt deine Morgenpillen ja nicht reinkriegen. Hm? Ich habe Erdnussbutter extra mitgenommen. Leider ist die mir bei dem Weg gestern, bei dem Geschaukele, komplett ausgelaufen. Also das ist der Teil, der nach außen durchgedrungen ist. Aber leider ist innen auch alles auf meine Objektive drauf. Ich hoffe, dass das wasserdicht ist und die nicht beschädigt sind. Das war nicht so klug. So, ist jetzt Essenszeit. Das sind wohl alles Mittel, die man in Deutschland Hunden nicht gibt. Von daher bin ich so ein bisschen skeptisch. Das sind alles Menschenmittel. Lyriker gibt man eigentlich Menschen mit Epilepsie. Keine Ahnung. Und dann tatsächlich noch Paracetamol mit irgendeinem, noch irgendwas anderem. Mit Opium, glaube ich, drin. Das habe ich aber schon abgesetzt, weil das fand, fand ich zu komisch. Ich bin jetzt umgestiegen und das schmeckt jetzt ziemlich gut und es ist ziemlich weich. Jetzt versuchen wir noch die Pillen mit Erdnusspotenzi reinzukriegen. Ich habe noch ein paar Nahrungsergänzungsmittel, immunaktiv für Hunde und Asturial Basic und auch einfach noch Petmin. Sorry, jetzt kriegen wir das alles noch mal in dich rein, hä? Mmh, ja, das wird jetzt ein Frühstück. Wir sind jetzt am Hafen. Ich habe kurz überlegt, ob wir um die Küste rumfahren. Eine Stunde zehn wäre das. 21 Kilometer, hatte ich ja gestern schon gesagt. In einer Stunde fährt die Fähre und dann dachte ich so, okay, dann spare ich zumindest ein bisschen Akku, weil sonst müsste ich mich ja wieder in irgendein Restaurant setzen und Akku laden. Und dann bin ich schon sehr gespannt, wie das funktioniert mit der Fähre, weil da hinten sieht man das schon. Es gibt Treppen. Das wirkt so, als ob es nicht das optimale Boot sein wird, um das Fahrrad und den Finger zu transportieren. Aber wir werden sehen. Die Fähre kommt. Jetzt wird es spannend. Das Ticket Office hat nämlich auch nicht auf. Jetzt mal gucken, ob wir auf dem Schiff die Karte kaufen können. Die die Hilfsbereitschaft der Spanier ist wirklich enorm. Ohne dass ich was sagen musste, nahm einer der anderen Passagiere direkt den echt schweren Hundeanhänger und schob ihn für mich aufs Boot. Es ist schon manchmal eine echte Herausforderung, das mit Anhänger und Fahrrad alles alleine zu koordinieren. Am Hafen auf der anderen Seite war dann endlich die Ticketverkäuferin. Für mich kam sie aber eher zu einem ungünstigen Zeitpunkt, da mein Fahrrad ja unabgeschlossen am Ende des Stegs stand, was mir zugegebenermaßen schon etwas Stress machte, weil sie auch wirklich ewig brauchte. So, wir haben es geschafft. Die Überfahrt hat 4,70 Euro oder sowas gekostet. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir bei der Kathedrale einen Pass kriegen. Wir haben die Kathedrale gefunden. Jetzt ist nur die Frage, ob sie offen hat und wie wir da reinkommen. Vielleicht da oben. Das hat etwas gedauert, aber da ist der. Unser Pass. Und der erste Stempel. Wir mussten noch gerade schon ein Fotoshow machen mit einer Familie aus Slowenien und einem anderen Pilger aus, ich glaube, Italien. Die wollten alle, dass wir ein gemeinsames Foto machen mit dem Fahrrad. Und jetzt sind wir bereit zum Weiterfahren. Durchkommen mit dem Fahrrad. Tja, da passen wir wohl nicht durch. Mal wieder niemand an den Hänger gedacht. So ein Mist. Jetzt müssen wir außen rum über die Straße. Komm, Zuri, wir fahren zurück. Oma sagt, wir sollen hier durchfahren. Aber das sieht mir wie Privatbesitz aus. Und deshalb müssen wir jetzt noch einen riesen größeren Umweg machen. Zuri, komm rechts. Fein. Da hast du Wein gemacht, Suri. Hm. Gott, hier ist ja alles voller Hunde. Das ist hier schon so ein bisschen trostlos. Ich hoffe, dass gleich wieder schönere Gegenden kommen. Hm. 
Manchmal frage ich mich, ob ich auf dem Camino bin, aber ich finde es, wenn man läuft, glaube ich, ist es noch großloser, weil man viel länger braucht, um durch diese Gegend im Bus zu kommen. Ich habe echt gedacht, das wären irgendwie so alte Pilgerwege, die man benutzen würde. Also ich weiß nicht so richtig, wie ich das lesen soll. Hier steht, dass man die Brücke nicht überqueren darf, dass das verboten ist vom Gesetz her und dass es das auch ein Sicherheitsrisiko ist für Mensch und Zug. Und dann steht hier Dead End Path, was eigentlich heißt Sackgasse. Aber eigentlich führt mein Navi hier lang und ich habe gesehen, dass jetzt Google hier lang führt. Also würde ich sagen, riskieren wir es und gucken mal, was passiert. Richtig zu sein. Da vorne war eine Brücke, wo man nicht rein durfte. Aber wollen wir ja auch nicht. Ganz interessant ist, dass der Weg in dem Sinne ganz gut ausgeschildert ist, dass man überall gelbe Pfeile sieht. Hier auch. Irgendwie wird es heute nicht so richtig interessant. Ich glaube, so 40 Kilometer soll ein richtig, richtig schönes Dorf sein. Das ist auf jeden Fall unser Ziel heute. Ich hoffe, dass wir so ein bisschen aus dem Industriegebiet rauskommen. Es ist echt nur Häuser, A nach Häuser, nach Häuser. Gar keine Natur. 30 Kilometer sind wir schon gefahren. Das richtig Schönes habe ich heute noch nicht gesehen. Wir nutzen jetzt mal eine kurze Pause, weil es nieselt ein bisschen. Okay, es wird ein bisschen stärkerer Regen und es ist auch echt kalt geworden. Das heißt, ich werde jetzt meine Regenjacke anziehen, Handschuhe und Halstuch und dann hoffentlich wird es nicht so stark, dass ich meine Regenhose auch noch brauche. Gerade wollte ich sagen, es fängt so heftig an zu regnen, dass ich Regen gekümmt mit 2.0 rausholen muss. Was heißt Regenhose, Beintüchchen, den Trailer hinten für Zuri zuzumachen und die GoPros wegzustecken, weil die können ja mit durch den Mediapod nicht, sind ja nicht mehr wasserdicht. Naja, auf jeden Fall hat der Regen jetzt wieder aufgehört, bevor ich überhaupt irgendwas machen konnte. Und da bin ich natürlich auch umso froh, weil Regen finde ich immer ein bisschen unangenehm beim Fahrradfahren. Ich freute mich wirklich sehr, als wir endlich das kleine Städtchen Santillana del Mar erreichten. Denn es war wirklich eine Augenweide. Es ist touristisch immer gut besucht wegen der Kopfsteinpflasterstraßen und gut erhalten mittelalterlichen Gebäude. Sie wird tatsächlich oft auch als die Stadt der drei Lügen bezeichnet, da sie weder heilig Santa noch flach Jana noch am Meer Mar liegt. Wir haben jetzt eine halbe Stunde vor der Kirche gewartet und haben jetzt den zweiten Stempel. Man muss nämlich jeden Tag zwei Stempel sammeln. Stempel Nummer zwei für heute. Und da war sie mal wieder. Eine der unvorhersehbaren Treppen. Ich hatte mal wieder wahnsinniges Glück, dass zufällig gerade jemand da war, der mir helfen konnte, das Fahrrad und den Anhänger die Treppen runterzutragen. Und niemand hat zu dem Zeitpunkt gedacht, dass sich unsere Wege noch öfter kreuzen würden. So, da habe ich mal wieder die richtige Person zur richtigen Zeit getroffen. Sie hat mir jetzt geholfen, die Treppe, Fahrrad und den Anhänger die Treppe runterzutragen. Und ja, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Immer wieder erstaunlich, was hier als Fahrradweg ausgegeben wird, weil das ist ja echt die Camino-Route fürs Fahrrad. Regenen Sonnenschein, wie Schottland. Das sind ganz schöne Steigungen heute. Gestern das Ding, wo ich drüber gefahren bin, wo ich mich noch gefragt habe, ob das was macht, hat was gemacht. Und zwar ganz schön heftig. Ich habe es irgendwie vorher nicht gemerkt. Der komplette Reifen ist flach. Das ist natürlich jetzt übel und ich hoffe, dass es den Reifen nicht kaputt gemacht hat, sondern nur die Inneres. Und ich habe halt nur noch einen Schlauch mit, der schon mal geflickt wurde. Das heißt, ich hoffe, dass der hält. Und nun war es soweit und ich durfte nach über 10.000 Kilometern zum allerersten Mal ganz alleine meinen Reifen flicken. 
glaube, das war mein erster vollständig selbst gewechselter Reifen. Mal gucken, ob das alles gut geklappt hat. Batterie gewechselt und heute hat sie 50 Kilometer gehalten. Also für eine 625er, aber es war halt auch sehr bergig. Also, der Mann, der war nicht so ganz freundlich und hat gesagt, er hat keine Steckdose in seinem kompletten Restaurant. Kann es nicht so ganz glauben, aber gut, ich gucke jetzt mal, ob es hier noch ein anderes Restaurant gibt. Also nicht zu empfehlen, wenn ihr einen Akku laden wollt. Ich bin jetzt hier bei diesem ganz kleinen, netten Laden. Das ist eigentlich ein Supermarkt und hier haben jetzt meine Batterie hinter den Gefriertruhe angeschlossen. Ich trinke jetzt einen Radler. Und eine Stunde haben sie noch auf. Das ist besser als nichts. Und jetzt gehen wir zu Cat, die wir ja vorhin getroffen haben ein paar Mal. Und wir schlafen hier irgendwo zusammen. Sie hat diesen Brand hier vorgeschlagen. Die läuft ja den Kamin und wir sind schon so mit der Jok mal begegnet. Die ist mir auch begegnet, als ich das Fahrrad wieder repariert hatte. Dann dachte ich so, okay, wenn man so oft begegnet, dann vielleicht ein Zeichen, dass wir die Nacht zusammen verbringen sollten, weil sie auch draußen campt. Und eigentlich trifft man hier niemanden, der draußen campt. Die meisten Leute gehen in Hostels. Von daher ist es ganz cool, mal Gesellschaft zu haben. Schaut euch mal diesen Schlafplatz an. Cat hat den perfekten Ort für sich uns rausgesucht, weil hier ist Wiese, da hinten ist der Strand und da hinten, da gibt es sogar öffentliche Toiletten. Und jetzt gibt's Abendessen für die Zuri. Ja, ja, ja. Guten Morgen. Ich hatte eine ganz gute Nacht. Es war auch echt nicht so kalt, nicht so warm, es hat nicht geregnet. Suri hat gut gefrühstückt und wir sind jetzt abreisebereit. Wirklich schön hier ist, dass man überall kaltes, frisches Trinkwasser findet. Wir haben ein kleines Problem, wie man sehen kann. Will Zuri gerne rausgucken und zwar am Fahrrad vorbei. Das heißt, sie macht ihren Arsch auf die linke Seite. Das führt dazu, dass der komplette Hängerseite am Rad schleift und hier auch schon Löcher reingeschliffen hat. Und hier hinten auch, da unten auch. Also Zuri, du musst gerade im Hänger sitzen, nicht so schief mit deinem Arsch auf der linken Seite. Hm, Baby? Ist halt nicht so einfach, weil sie ja am Hänger vorbeigucken will. Voll cool, Mischa hat gerade geschrieben, wann ich denn bei denen heute ankommen werde, weil die dann noch mal was Vegetarisches extra kocht, weil die beiden sind ja Fleischesser. Aber ich bin noch 50 Kilometer entfernt. Anstatt heute Mittag, wie ich eigentlich geplant hatte, werde ich erst heute Nachmittag oder heute Abend ankommen. Aber ich habe zumindest zwei relativ volle Akkus, das heißt, ich muss auch nicht mehr zwischenladen. Ich hoffe, dass ich jetzt ganz gut durchkomme. Es gibt noch eine wunderschöne Stadt oder Dorf auf dem Weg. Ich glaube, das sind noch 10 Kilometer. Ich glaube, das ist noch das Highlight der heutigen Etappe. Also hier kann man wirklich sagen, die Straße hat schon bessere Zeiten gehabt. Wow. Und mal wieder hatte niemand auf einem Fahrradweg an einen Anhänger gedacht. Und so steckte ich mal wieder fest. Es war tatsächlich gar nicht so einfach, auf dieser abschüssigen Straße das Fahrrad festzuhalten und parallel den Hänger durchzuquetschen. Gott sei Dank kam jemand direkt und half mir dadurch. Ich war ganz schön überrascht, als wir am wunderschönen Strand Playa del Puntal vorbeifuhren. Von hier hat man nämlich eine super Sicht auf das Städtchen San Vicente de la Paquera. Ein Highlight der Stadt ist die Brücke de la Marza. Sie wird oft auch als architektonisches Wunder bezeichnet. Sie ist etwa 500 Meter lang und wurde im 15. Jahrhundert erbaut.
habe mir gerade in der El Panadero gerade noch ein Baguette geholt. Weil ich habe schon echt Hunger. Und es ist noch richtig schön warm. Und dann habe ich solche Sachen aus Deutschland mitgenommen, weil man die ganz gut unterwegs Brot machen kann. Ja, auch ein super süßer kleiner Strand. Was mir hier schon aufgefallen ist, ist, dass an jedem einzelnen Strand Hunde verboten sind. Ich habe noch keinen Strand erlebt, egal wie einsam der ist, egal wie weit weg der von irgendwelchen Städten ist, dass Hunde erlaubt sind. Und das finde ich sehr krass. Ich sehe öfter Hunde am Strand. Das heißt, da hinten ist auch ein Hund, dass die Besitzer das einfach alle gekonnt ignorieren. Aber offiziell ist ja überall Hundeverbot. Finde ich schon schade. Okay, jetzt wird es wirklich spannend, weil die wollen für diesen Weg hier hochfahren. Das sind immer so richtig steile und enge Berge. Also Gut, schauen wir mal, ob wir da hochkommen. Und nicht irgendwo anecken. Oh Gott. Gott, ich bin so froh, dass ich diese zwölf Gänge habe. Das wären definitiv Berge, die ich früher hätte schieben müssen. Oh Gott, wie ist das steil. Es ist Zeit, den Akku zu wechseln. Also der Akku hat 49 Kilometer heute gehalten. Ich hoffe, dass ich mit dem Rest Akku, der ja nicht 100% vollgeladen war, bis zu Peter komme heute. Karte nachgeguckt. Bei nächster Möglichkeit umkehren. Umkehren? Warum das denn? Also 20 Kilometer habe ich wohl noch und das müsste ich auf jeden Fall mit diesem 80, 90 Prozent vollen Akku schaffen. Wir kommen jetzt so Richtung Astoria. Hier ist der Nationalpark Peaks of Europe, irgendwie sowas. Und das merkt man hier schon. Also es gefällt mir richtig gut, diese Gegend. Morgen werde ich auch einen Tag Pause machen und im Nationalpark wandern gehen. Ich hoffe, dass das Wetter mitspielt. Immer gut eine Powerbank mitzuhaben. Weil was ich immer mache ist, tagsüber lade ich meine Batterien und natürlich auch mein Handy mit dem Solarladegerät. Aber sobald die Sonne nicht da ist oder es halt abends dunkel wird, reicht es dann halt nicht mehr. Und ich weiß nicht, habe ich das schon mal erzählt? Ich habe jetzt bei den Powerbanks aufgerüstet. Ich habe eine Powerbank geholt, die hat 45 Watt und ich habe noch eine zweite, die hat 65 Watt. Die sind schon relativ teuer. Das Gute dabei ist aber, dass die innerhalb von drei Stunden komplett aufgeladen sind. Das sind 26.000er. Also ich war gestern im Restaurant zwei Stunden und meine Powerbank war fast leer und die war danach ist wieder fast voll. Und es rentiert sich halt, wenn ich das Solarpanel halt eher nutze, um meine Batterien aufzuladen äh, von den ganzen Kameras, dann kann ich halt das Handy abends dann nochmal an die Powerbank hängen. Oh oh, ich hoffe, das kann man wegräumen. Da kommen wir drum rum. Da kommen wir nicht drum rum. Oh, wie ätzend ist das denn? Oh, das kann ich doch nicht machen. Das war ein Spaß mit dem Anhänger rückwärts wieder zurück. Sorry, Bürgersteig. Fein. Die Aussicht hat mich mit ihrer Schönheit wirklich umgehauen und es hat mich extrem stark an die grünen Berge in Kolumbien erinnert.
Wir haben jetzt den Camino del Norte verlassen, weil Peter etwas abseits wohnt, also 10 Kilometer. Die fahren wir jetzt zu ihm, machen wir quasi einen kleinen Schlenker und fahren dann danach wieder auf den Camino del Norte drauf. Das sind oh, nochmal ganz schöne Steigung hier am Ende. Okay, sind 20 Prozent, hat Peter gesagt, zu seinem Haus. Die fahren wir jetzt. Peter zeigt uns jetzt, wie Apfelwein in der nordspanischen Region Asturien getrunken wird. Du musst es über den Kopf halten, damit da Luft reinkommt. Aha, thank you. Und dann musst du sofort trinken und dann den Rest wegschütten, weil sonst der Druck nachlässt. Und mismo sitio donde he bebido, intento atirar. I want one. You want one? Okay, now I drink. <lacht> In Folge 8 besuchen wir den Nationalpark Picos de Europa. Eine Region, die mir mit ihrer Schönheit immer wieder den Atem geraubt hat. Leider erlebt Zuri hier auf ihre letzten Tage noch eine wirklich traumatische Situation, wo ich mich wirklich über die Spanier aufgeregt habe. Nachdem wir das grob verdaut hatten, geht's auch schon wieder zurück zum Jakobsweg. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Musik